Elimizde bu top gibi şeylerden oluşan birkaç grup var. Bakalım her grupta kaç top var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bu 12 topu farklı sayıdaki gruplara nasıl bölebileceğimizi görelim. Örneğin buradaki 12 topu 3 toptan oluşan bir grup, 3'er toptan oluşan 2 grup, 3'er toptan oluşan 3 grup ve evet 3'er toptan oluşan toplam 4 grup olarak ayırabilirim. Yani 12'yi 4 adet üçlü grup olarak düşünebiliriz. Peki bunu nasıl yazarız? 12, 4 tane 4 adet üçlü gruptan oluşur. Başka bir deyişle 12 eşittir 4 çarpı 3. Eğer elimde 4 grup varsa ve her grupta 3 nesne varsa toplamda 12 nesne var demektir. Gruplama için tek yöntem tabii ki bu değil. 12'yi 3 adet dörtlü grup olarak da görebiliriz. Bakalım. 4 toptan oluşan bir grup, 4'er toptan 4 toptan oluşan ikinci grup ve yine 4 toptan oluşan üçüncü grup. Yani 12'yi 3 adet dörtlü grup olarak düşünebiliriz. Başka bir deyişle 3 çarpı 4 eşittir 12. Yani ister 4 çarpı 3, ister 3 çarpı 4 diyelim, sonuç 12'ye eşit olacak. 4 tane üçlü grup 12'dir, 3 tane dörtlü grup da aynı şekilde 12'ye eşittir. Devam edebiliriz. Mesela 12 aynı zamanda 2 tane 6'lı gruba eşittir. Tekrar bakalım. Burada 6 toptan oluşan bir grup, Altında da yine 6 toptan oluşan başka bir grup. Buna 2 çarpı 6 eşittir 12 şeklinde belirtebiliriz. Peki ya 6 adet ikili gruplara ayırsak? Bir de bunu deneyelim. Farklı bir renkle çizeyim. Buradaki ilk ikili grubumuz, ikinci ikili grubumuz, üçüncü ikili grubumuz, Dördüncü ikili grup, beşinci ikili grubumuz ve altıncı ikili grup. Bunların hepsi 12'yi farklı şekillerde yazmanın yolu. 6 çarpı 2 de 12'ye eşittir. Daha bitmedi. 12'yi 12 nesneli tek bir grup, bir tane grup olarak da düşünebiliriz. Peki bu nasıl görünecek? Çizelim. Bu gördüğümüzün hepsi bütünü 12'lik bir grup. Demek ki 1 çarpı 12 eşittir 12. Tabi tam tersi de geçerli. Birer toptan oluşan 12 grup olduğunu da söyleyebiliriz. Onu da çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir adet toptan oluşan 12 grup. 12 çarpı 1 eşittir yine 12.